எனது பெயர் சிவகுமார் நான் புதுச்சேரியை சார்ந்தவன் கடந்த இரண்டு வருடங்களாக தங்கள் நடக்கும் இந்த ஒரு கூட்டத்திற்கு வந்து நிறைய விளக்கங்களுக்கு தகுந்த ஆதாரங்களை கேட்டு மிகவும் இன்புற்று இருக்கிறேன் இதன்படி நடக்கிறப்பதற்கு ஒரு இந்துவாக இருந்தாலும் சரி ஒரு முஸ்லீமாக இருந்தாலும் சரி ஒரு மனித தனமையாக நடப்பதற்கு தங்களுடைய வழிகளில் நல்ல இது இருக்கக்கூடியவற்றை பின்பற்றி கொண்டிருக்கிறேன் இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகள் நடத்துவது வருடத்துக்கு ஒரு முறை நடத்துவதற்கு பதிலாக இரண்டு முறையும் நடத்தினால் இன்னும் நல்ல ஒரு நிகழ்ச்சிகள் கிடைக்கும் நான் தங்களிடம் கேட்டு விளக்கம் பெற வேண்டியது என்னவென்றால் அறிவியல் பூர்வமாக நமது குரானில் எல்லா விதமான விளக்கங்களும் இருக்கிறது அதை அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்க முடியும் என்று தாங்கள் சொல்வதை அடிப்படையாக வைத்து கேட்கக்கூடிய கேள்விதான் ஒரு தனி மனிதன் வந்து ஒழுக்கமாக வாழ வேண்டும் அவன் வாழ்கின்ற வாழ்க்கை பீரியட்ல வந்து நேர்மையாக இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக எல்லாரும் வந்து எல்லா மதங்களும் வந்து ஒரு சில கட்டுப்பாடு சட்டத்திட்டங்கள் எல்லாம் வைத்திருக்கிறது ஒரு குழந்தையா இருக்கும்போது வந்து ஏதாவது ஒரு தப்பு பண்ணா சாமி கண்ண குத்திடும் அது பண்ணிடும் இது பண்ணும் சொல்லி குழந்தை வளர்த்துறோம் அந்த குழந்தை ஒரு ஒரு வாலிபன் ஆகும்போது இந்த ஒரு தவறு செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு கட்டுப்பாடு இருக்கிறது ஒரு இந்து மதத்துல வந்து இந்த மாதிரியான ஒரு தப்பு நீ பண்ணினா உனக்கு நாளைக்கு அடுத்த பிறவியில இல்ல அதுக்கு அடுத்த பிறவியில ஒரு ஏழு பிறவி இருக்கு எட்டு பிறவி இருக்கு அந்த பிறவியில வந்து உனக்கு இந்த தண்டனைகள் கிடைக்கும் இந்த ஒரு நல்லபடியான வாழ்க்கையை நடத்தினா உனக்கு வந்து சொர்க்கம் கிடைக்கும் சொர்க்கம் கிடைக்கிறதுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு இருக்கு இஸ்லாம் மதத்திலையும் அந்த மாதிரியான ஒரு விஷயங்கள் இருக்கு இந்த மறுமையில வந்து இந்த தவறு வந்து இப்படி ஒரு தண்டனை கிடைக்கும் அப்படிங்கறத நம்பி நாம வந்து ஒழுக்கமான வாழ்க்கை நடத்துறோம் இதுக்கு வந்து அறிவியல் பூர்வமான ஒரு விளக்கம் தங்க கொடுத்தீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சார் அவங்க கேள்வி என்னன்னு கேட்டா இஸ்லாமிய நம்பிக்கை பிரகாரம் இந்த உலகத்துல வாழக்கூடிய மனிதர்கள் அனைவரும் ஒரு நாள் அழிக்கப்படுவார்கள் ஒரு நாள் உலகமே முற்றாக சூரிய சந்திர பிரபஞ்சம் இல்லாம அழிக்கப்பட்டு விடும் அழிக்கப்பட்ட மருமைங்கிறார்கள் மருமை என்ன என்ன நிறைய பேர் உலகம் அதுக்காக சொல்லிவிட்டேன் அப்புறமா கேள்விக்கு வரணும் அழிக்கப்பட்ட பிறகு கடவுள் என்ன செய்வார்னா திரும்ப அனை அனைவரை உயிர்படுத்தி எழுப்புவார் அது கடவுளுக்கு லேசான விஷயம் சயின்டிபிக்கா இன்னைக்கு உலகம் எப்படி உண்டானுச்சுங்கிறத விளங்கி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கடவுளுக்கு இது சின்ன விஷயம் திரும்ப உயிராக்கிடுவார் திரும்ப நம்ம அனைவரையும் உயிர்ப்பித்த பிறகு இந்த உலகத்தில் நீங்கள் எப்படி வாழ்ந்தீர்களோ அதுக்கு தக்கவாறு பரிசுகளோ தண்டனைகளோ தருவார் நல்லவரா வாழ்ந்தா சொர்க்கம் தருவாரு கெட்டவரா வாழ்ந்தா நரகம் தருவாரு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி வாழ்ந்துக்கிறங்க அப்படின்னு இஸ்லாம் சொல்லுது அவர் என்ன கேட்கிறாருனா இதுக்கு அறிவியல் பூர்வமா என்ன ஆதாரம் கேட்கிறாரு மேற்று என்னன்னு கேட்டா இப்படி திரும்ப எழுப்புவார் என்பதற்கும் மறு உலகம் என்று ஒன்று இருக்கிறது என்பதற்கும் அறிவியல் பூர்வமாக என்ன ஆதாரம் மத நம்பிக்கையில இருக்கிறது இத சிந்திச்சு பார்த்து நாங்க எப்படி இதை ஏத்துக்கொள்வது அப்படின்னு கேட்கிறான் இத வந்து ரெண்டு விதத்தில் ஏத்துக்கொள்ளலாம் ஒண்ணு வந்து என்னன்னா இப்ப இஸ்லாம் மார்க்கத்தை பொறுத்த வரைக்கும் நாங்க குரானை கடவுளுடைய வேதம் என்று நாங்க நம்புறோம் குரான் தான் எங்களுடைய வழிகாட்டி புஸ்தகம் இந்த குரான முகமது நபி கடவுள் வார்த்தை என்று சொல்லி எங்களுக்கு தந்தாலும் அதுக்கு முகமது நபிக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அது இறைவனிடம் இருந்துதான் வந்தது அப்படிங்கிறது முதலாவது நாங்க நம்புவோம் அப்ப அந்த புஸ்தகம் இறைவனிடம் இருந்து வந்தது என்று நாங்கள் நம்பிவிட்டால் ஆதாரத்தோடு நம்பிவிட்டால் அதுல இறைவன் சொல்ற எல்லாத்தையும் நாங்க நம்பிதான் ஆகணும் அந்த இறைவன் தானே மறுமை இருக்குன்னு சொல்றாரு அப்ப குரானை இறை வேதம் என்று நம்புவதற்கு அறிவியல் இருக்கிறது அதாவது மறுமையை நம்புவது ரெண்டாவது வருவோம் குரான் முகமது நபி அவரா எழுதினாரா அல்லது இறைவனே கடவுளே அவருக்கு கொடுத்து தந்தாரா குரானை நீங்க புரட்டி பார்த்தீங்கன்னு சொன்னா கண்டிப்பாக இது முகமது நபி எழுதி இருக்க முடியவே முடியாது அதுக்கு நிறைய ஆதாரங்களும் நிறைய சான்றுகளையும் நீங்க சொல்ல முடியும் உதாரணமா சொல்வதாக இருந்தா ஒன்னு ரெண்டு உதாரணத்துக்கு நான் சொல்றேன் இப்ப நம்ம சுனாமி நேற்று சுனாமியுடைய நாள் கொண்டாடினாங்க இந்த சுனாமிங்கிறது இப்பதான் நம்ம நாட்டுல சுனாமி வந்த நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடிதான் இந்த சுனாமிங்கிற டாபிக்கே நம்ம நாட்டுக்கு தெரியும் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஜப்பான்ல சுனாமி அடிக்கடி ஏற்பட்டதுனால அப்பதான் இந்த சுனாமியை பத்தி உலகம் அறிய ஆரம்பிக்குது ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷத்துக்குள்ளதான் இந்த சுனாமின்னா என்னங்கிறது தெரியும் நபிகள் நாயகம் காலத்துல சுனாமி தெரியுமா தெரியாது அந்த காலத்துல சுனாமியை பத்தி எந்த விதமான ஆர்வம் அறிவும் கிடையாது சுனாமினா என்ன இப்ப சுனாமி என்ன சொல்றான் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப கடல்ல அளவு வருது அலை மேலதான் அளவு வரும் கீழே அளவு வராது மேல அளவு வருது அளவு வந்து தாக்கும் பொழுது வெள்ள பெருக்கு ஏற்படுது அலை தாக்கக்கூடிய நேரத்துல என்ன செய்யுது பிரலையும் ஏற்படுகிறது நம்ம அறிஞ்சு வச்சிருக்கிறோம் 
இதன் மூலமாகத்தான் அந்த தனுஷ் கோடி எல்லாம் அழிஞ்சதெல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் பெரிய அளவுல கடல் கொந்தளிச்சு வரும் பொழுது அந்த கடல் நீர் வந்து திருப்பி போக நினைச்சிருக்கேன் ஊர்களே உள்வாங்கி சென்றோம் அது மாதிரி பூம்புகார் காவிரி பீம் பட்டன் இருந்துச்சு அது இப்ப காணா பூமிக்கு உள்ள கிடக்குது அது மாதிரி தனுஷ் கோடி உள்ள போற நிலையில இருக்கிறது இது வந்து சாதாரணமா வழங்கி வச்சிருக்கிற பிரளயங்கள் சுனாமிங்கிறது என்ன தெரியுமா கடலுக்கு மேல அள வர்ற மாதிரி கடலுக்கு அடியிலையும் அள வரும் சில நேரங்கள்ல மேல அலையே இருக்க தண்ணி சாதாரணமா இருக்கும் உள்ளுக்குள்ள கடலுக்கு உள்ள சீற்றம் கொண்டு அள வந்து என்ன செய்யும் கரையில வந்து எந்திரிக்கும் அப்படி எந்திரிக்கிறதுனால உயரத்துக்கு அது போக முடியுது அதாவது இப்படி வர்ற அளவு இப்படி தான் போக முடியும் இப்படி அளவு வந்தா ராக்கெட் மாதிரி பெரிய பெரிய பில்டிங் எல்லாம் ஏத்துது பாருங்களேன் கீழே இருந்து இந்த அளவு என்ன வேகமா வந்து கரையில வந்து இப்படி எந்திரிக்கும் அதனாலதான் பதினாலு மாடு கட்டுறதுக்கு மேலேயும் உள்ள போயிருந்த தண்ணி அப்ப இந்த சுனாமி என்பதை என்ன கண்டுபிடிக்கிறான்னு கேட்டா பூமிக்கு அடியில உள்ள கடலுக்கு அடியில உள்ள பூமியில அதிர்வுகள் ஏற்படும் பொழுது அதனால் கடலுக்கு அடியில ஒரு பெரிய அலை ஏற்படும் அந்த அலை சீறி வந்து தாக்குறது தான் சுனாமின்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இப்ப கடலுக்கு அடியில அலை இருக்கிறது என்பதை இருபது ஆண்டுகளுக்கு முந்தி மனுஷன் கண்டுபிடிக்கவே இல்லை கடலுக்கு அடியிலேயே அலை இருக்கும் அப்படிங்கிறத இருபது வருஷத்துக்கு முந்தி மனுஷன் தெரியாது அப்ப குரான் எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா குரான் சொல்லுகிறது கடலுக்கு மேலே அலை இருக்கிற மாதிரி கடலுக்கு ஆழ் கடலிலும் பேர் அலைகள் இருக்கின்றன இப்படின்னு குரான்ல ஒரு வசனம் இருக்கு இது எப்படி வந்து முகமதுக்கு தெரியும் இது வந்து அந்த காலத்தில் உள்ள பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு வந்து இன்னைக்கு வந்து பேசக்கூடாது ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் முந்தி போயிருந்தோம் அந்த காலத்தில் எழுத தெரியாத காலம் படிக்க தெரியாத காலம் அறிவியல் வளராத ஒரு காலம் முகமது நபி கடல்ல பிரயாணம் பண்ணாத ஒரு ஆளு கடல் பிரயாணி அவர் கிடையாது ஆள் கடல்ல முத்தெடுக்கக்கூடிய ஒரு ஆளும் கிடையாது அப்ப கடலுக்கு அடியில பேரலைகள் ஏற்படும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த கடல் பகுதியில் வசிக்காத கடல் பிரயாணம் மேற்கொள்ளாத ஒரு முகமது நபி சொந்தமா சொல்லியிருப்பாரா படைச்சவன் தான் சொல்லியிருப்பானா எவன் அத படைச்சான அவன் தான் அதை சொல்லியிருக்க அன்னைக்கு உள்ளது இன்னைக்கு வேண்டா விஞ்ஞானி சொல்லலாம் அன்னைக்கு சொல்ல இயலுமா ஆயிரத்தி நாலு வருஷத்துக்கு முந்தி இத பாக்குறோம் இது எப்படா இது குரான்ல சொன்னபடி இன்னைக்கு நடக்குத அப்பனா இது முகமது சொந்தமா எப்படி அவருக்கு இருந்து அறிவை கொண்டு சொல்ல இயலு இப்படிங்கும் போது அது கடவுள் வார்த்தை ஒரு உதாரணத்துக்கு அதே மாதிரி அந்த கடல் சம்பந்தமாவே ரெண்டு மூணு விஷயத்தை சொல்றேன் ஒன்னு ஒண்ணுலயும் நிறைய இருக்கிறது இந்த கடல்களை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா பலவிதமான கடல்கள் இருக்குது செங்கடல் கருங்கடல் இந்த மாதிரியான பேர்கள்ல பல பசுபிக் கடல் அட்லாண்டிக் கடல் இது மாதிரியான பல கடல்கள் இருக்கின்றன இந்த கடல்கள் எல்லாமே நீங்க பாத்தீங்கன்னா கடலுக்கு மத்தியில் பெரிய சௌரி எழுப்பி எல்லாம் தடுத்து வச்சிருக்கல நம்மள தான் பிரிச்சுக்கிறோம் எல்லா கடலும் ஒன்னா தான் இருக்கு அங்கே சேர்ந்துக்கிட்டு தான் இருக்கும் திரிவேணி சங்கம் மூணு கடல் சந்திக்கிறதுக்கு நான் கன்னியாகுமரியில மூணு பில் பில்டிங் போட்டு சுவரை போட்டு சீன பெருஞ்சு ஒரு மாதிரி கத்தியா வச்சிருக்கிறான் மூணு ஒன்னா தான் இருக்கு அந்த தண்ணி இந்த தண்ணி இந்த தண்ணி வந்து ஒன்னா விட்டது நிக்கிறதுனால திரிவேணி சங்கமோ மூணு கடல்களும் சங்கம் நிக்கிற ஒரு இடம் அப்படின்னு சொல்றான் அப்ப இந்த ரெண்டு கடல் மூணு கடல் சந்திக்கக்கூடிய இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி இடங்களை நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்ப விஞ்ஞானிகள் ஆய்வு பண்ணி என்ன சொல்றான்னு கேட்டா இந்த ரெண்டு கடல்கள் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும்ல அந்த இடத்த நீங்க எடுத்து பாத்தீங்கன்னு சொன்னா ரெண்டுக்கு மத்தியில ஒரு தடுப்பு இருக்கிறது என்ன சொல்றா என்னத்தை நீங்க குழுக்குனாலும் கலக்குனாலும் ரெண்டும் ஒன்னு சேர்வது கிடையாது கடலோட கடல் ஒன்னா சேர்ந்திருக்கும் பொழுது இது ஒரு கடல் இது ஒரு கடல் சொன்னா இதுல உள்ள உப்பும் இதுல உள்ள உப்பும் வித்தியாசமா அளவு வித்தியாசமா இருக்கும் இதுல உள்ள டென்சிட்டியும் அதுல உள்ளதும் வித்தியாசமா இருக்கும் இதுல உள்ள ஆக்சிஜனும் அதுல உள்ள ஆக்சிஜனும் வித்தியாசமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அதுல உள்ள வெப்பமும் இதுல உள்ள வெப்பமும் வித்தியாசமா இருக்கும் இந்த வித்தியாசம் ரெண்டு கடலை சேர்ந்த பிறகு கூட உன்னோட ஒன்னு கலக்க மாட்டேங்குது அது தனியா இருக்கு இது தனியா இருக்கு சில நேரங்கள்ல உன்னோட ஒண்ணு கலந்தா கூட எப்படி கலக்கும்னா இப்படி இருக்குதுல இது ஒரு கடல் வருது இது ஒரு கடல் இருக்குது ரெண்டு அடர்த்தி வித்தியாசமா இருந்தா அடர்த்தி கனமானது கீழையும் அடர்த்தி கம்மியாவில் மேல இப்படி ஏறிக்கிறோம் அப்பவும் ரெண்டா தான் நிக்கும் இப்படி வேண்டா மேல ஏறி கிடக்குமே தவிர கீழே பாத்தீங்கன்னா ஒரு அளவுக்கு வரைக்கும் அந்த கடல் ஒரு அளவுக்கு இந்த கடல் லேசா ரொம்ப லேசா அறிஞ்சுன்னு வைங்களேன் அது மேல வந்துடும் ரொம்ப கனமானதுன்னு கீழே போயிரும் அப்படி அப்படி இருக்கும் இப்படி ரெண்டு கடல் சந்திச்சுன்னா இப்படி இருக்கும் இது தனியா தான் இருக்கு அது தனியா தான் இருக்கும் அல்லது இப்படி இருக்கும் சின்ன வித்தியாசம் தான் இப்படி ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கும் பெரிய வித்தியாசம் தான் இப்படி போயிரும் ஒண்ணுக்கு மேல ஒண்ணு ஏறிக்கும் இப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி கண்டுபிடித்து கடல்களுக்கு மத்தியில ரெண்டையும் தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய என்னமோ ஒரு ஆற்
பயனகுமா பரதகுல்லா எபுகையான் இரண்டு கடல்கள் ஒன்றோடு ஒன்று சேருகின்றன ரெண்டுக்கு மத்தியில ஒன்றை ஒன்று மீற முடியாத ஒரு கண்ணுக்கு தெரியாத திரை உள்ளது இந்த வாசகம் அப்படி இருக்கிறான் இல்ல ரெண்டு கடல் சேருது ரெண்டுக்கும் நடுவுல கண்ணுக்கு தெரியாத தடுத்து நிறுத்தக்கூடிய ஒரு சுவர் இருக்கிறது திரை இருக்கிறது தடை இருக்கு தடுப்பு இருக்கிறது இத முகமது நபிக்கு சொல்ல இயலுமா பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு முன்னாடி உள்ள எவனுக்காவது சொல்ல இயலுமா எந்த ஒரு மேதைக்காவது ஆயிரத்தி நானூறு வருஷம் சொல்ல இயலுமா அப்ப கடல்ல பிரயாணம் பண்ணாத மீன் பிடிக்க தொழில் செய்யாத முத்து குளிக்கிற தொழில் செய்யாத கடல் வழி மார்க்கமாக படகில் கூட ஏறாத முகமது நபி இத சொல்வாரையானால் அவர் சொல்லி இருப்பாரா அவரை படைச்ச இறைவன் சொல்லி இருப்பானான்னு நம்ம யோசிக்கிறோம் அப்ப குரான் வந்து கடவுளுடைய வார்த்தை தான் அதுல சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து கடவுள் சொன்னதா தான் இருக்கு பாக்குறோம் இதெல்லாம் எப்படி இன்னைக்கு வந்து மனுஷனுக்கு சொல்ல இயலும் அதே மாதிரி பூமி சுத்துவதை பத்தி குரான் பேசுகிறது எல்லா கோள்களும் சுத்துறத பத்தி பேசுகிறது இப்பதான் பல யூனிவர்ஸ் இருக்குன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கான் மல்டிவர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறான் ஏற்கனவே ஒரு யூனிவர்ஸ் யூனிவர்ஸ் ஒண்ணு தானே யூனிவர்ஸ் சொல்லிட்டு இருந்தான் இப்ப மல்டிவர்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறான் மல்டிவர்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லி குரான்ல அதுவும் சொல்லப்பட்டிருக்கு நிறைய பிரபஞ்சங்கள் இருக்கிறது என்ற செய்திகளும் கூட குரான்ல சொல்லப்பட்டிருக்கிறத பாக்குறோம் அது மாதிரி வந்து விண்வெளி பயணம் போகலாம்னு சொல்லி அன்னைக்கு கற்பனை பண்ணி சொல்ல முடியுமா நீங்கள் ஒரு பெரிய சக்தியை உருவாக்கி கொண்டால் விண்வெளி பயணம் போகலாம் இப்ப போக இயலாது ஒரு பவரை உண்டாக்கி சுல்தான் இல்லாபி சுல்தான் ஒரு பவரை ஏற்படுத்தி கொண்டு போகலாம்னு குரான் சொல்லுகிறது அந்த பவர் தான் மின் மின் பவர் மின் மின் சக்தியினால் கிடைக்கக்கூடிய பவர் அந்த ஆற்றலை கொண்டு நீங்க போகலாம்னு சொல்லுகிறது இப்படி நிறைய சான்றுகளை வைத்து குரான் வந்து இறைவனுடைய வார்த்தை தான் கடவுளுடைய வார்த்தை தாங்கிறத நிரூபி உங்களுடைய குரானை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கிறது திறந்த உடனே இறை வேதம் என்பதற்கான சான்றுகள் அப்படின்னு தலைப்பு கொடுத்திருக்கோம் என்னென்ன டாபிக் எல்லாம் குரான்ல பதினாலு நூற்றாண்டுக்கு முந்தி ஒரு விஞ்ஞானி சொல்வதை விட சிறப்பா குரான்ல சொல்லி இருக்குன்னு பார்த்து அந்த நம்பர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா நீங்களே ஆச்சரியப்படுவீங்க அப்ப குரான் வந்து இறை இன்னும் சொல்ல போனால் இந்த குரான் இறை வேதமா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு தலைப்புல நாத்திகர்களோடு நாங்கள் விவாதம் பண்ணோம் அந்த விவாதம் சொன்னோம்ல அதுல வந்து கடவுள் இருக்கிறானாங்கிற தலைப்பும் இருந்தது குரான் வந்து முகமது தான் எழுதினாரு கடவுள் வார்த்தை இல்லைன்னு நாத்திகர்கள் வாதம் பண்ணாங்க நாங்க கடவுள் வார்த்தை தான் வாதம் பண்ணோம் அதுல நிறைய எவிடன்ஸ்களை கம்ப்யூட்டர் ஆதாரங்களோட எடுத்து ப்ரொஜெக்ட்ல போட்டு நாங்க இது கடவுள் வார்த்தை நிரூபிச்சோம் அவங்க கடைசி வரைக்கும் பதில் நாத்திகர்களே பதில் சொல்ல முடியல அந்த சீடி மையா அவர்களுக்கு அவங்களுக்கு ஒரு செட்டு கொடுத்துருங்க அது கொடுத்துருங்க அந்த சீடியும் கொடுத்துருங்க இந்த குரானின் அறிவியல் சான்றுகள் ஒன்று அதையும் பாத்துக்கிறங்க அப்ப இது எதுக்கு சொல்ல வர்றேன்னு கேட்டா மறுமை வாழ்க்கையை பற்றி நாங்கள் எப்படி நம்புறோம்னா குரானை எடுக்கிறோம் இந்த குரான் தான் இஸ்லாம் சரியான மார்க்கம் என்று நாங்கள் நம்புவதற்கு ஆதாரம் முகமது நபி அல்லாவுடைய தூதர் நாங்கள் நம்புவதற்கு குரான் தான் ஆதாரம் அப்ப குரானை நாங்கள் படித்துவிட்டு இது கடவுள் வார்த்தை தானா என்பதை நாங்கள் உறுதி செய்யறோம் எல்லா விதமான சோதனையும் பண்ணி பார்க்கிறோம் இது கடவுள் வார்த்தை எங்களுக்கு உறுதியா தெரிகிறது அப்ப கடவுள் வார்த்தை தெரியும் பொழுது அந்த கடவுளே மறுமேனு ஒண்ணு இருக்குன்னு சொன்ன நம்பி தானே அவனு எப்ப கடவுளை நம்பிட்டோமோ கடவுளுடைய வார்த்தை தான் குரான் என்று நம்பி விட்டோமோ அறிவியல் படி ஆதாரத்தை நம்பி விட்டோமோ அந்த குரான் சொல்லுகிறது உன்னை திரும்பி எழுப்பி உன்னை தண்டிப்பேன்னு சொல்லி இதையெல்லாம் சொன்னது கடவுளாக இருந்தால் இதையும் சொன்னது கடவுள் தானே இப்படிதான் நாங்கள் மறுமையை நம்புறோம் இது ஒரு டாபிக் ஃபர்ஸ்ட் விஷயம் இது ரொம்ப விரிவான விஷயம் இவ்வளவு போதுன்னு நினைக்கிறேன் ரெண்டாவது மேட்ரு என்னன்னு கேட்டா நம்ம வாழ்கிற உலகத்தில் நம்ம பார்க்கிறோம் மறுமேண்டு ஒண்ணு இருக்கணும்னு சொல்லி ஒவ்வொருத்தருடைய மனசாட்சியும் சொல்லுகிறது இந்த உலகத்துல வேற மாதிரி தப்பு தண்டா செஞ்சா கோடி சொன்னா போயிடறான் கரெக்டா நான் பர்ஃபெக்டா இருப்பேன்னு சொன்னா சாப்பாடு கஷ்டப்படுறான் பாக்குறமா இல்லையா உலகத்துல நம்ம பாக்குறோம் அப்ப என்ன விளங்குதுன்னா அப்ப இந்த உலகத்துல நல்லவன்லாம் நல்லா அனுபவிக்க காணா கெட்டவன்லாம் கெட்டதுக்கு தண்டனை அனுபவிக்க காணா அப்ப இது ஒரு நீ கடவுள்னு ஒருத்தர் நியாயம் வழங்கி ஆகணும்ல அப்பனா வேற ஒரு வகையில நியாயம் வழங்கி ஆகணும் வேற ஒரு தீர்ப்பு வேணும்னு நம்ம மனசாட்சி சொல்லு அப்படின்னா இதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஜட்ஜ்மெண்ட் வேணும் அதே மாதிரி ஒருத்தன் கொலை பண்றான் நூறு கொலை பண்ணி தப்பிச்சு போயிடறான் தண்டிக்கப்பட மாட்டேங்கிறான் அப்ப இந்த உலகத்துல எல்லாத்தையும் ஏமாத்த முடியுதுன்னு சொன்னா அவனை எங்க தண்டிக்கிறது தண்டிக்கிறது ஒரு உலகம் வேணுமா இல்லையா அப்படின்னு மனசாட்சியும் சொல்லுகிறது அப்படி தண்டிச்சா கூட நூறு கொலைக்கு நூறு தடவை தண்டிக்க இயலுமா உங்களுக்கு ஒரு தடவை தண்டிக்க முடியும் நூறு கொலை செஞ்சவனை தூக்கல போட்டா கூட ஒரு தடவை தூக்கல போட்டீங்க அது ஒரு கொலைக்கு ஒரு கொலை சரியா போச்சு நீ தொண்ணூத்தி ஒன்பது எப்படி நீங்க தண்டிப்பீங்க அப்ப நம்ம தண்டிச்சா கூட போதுமான அளவு தண்டிக்க முடியல ஒரு தடவை நூறு
அப்படிங்கிறது மனசாட்சி நமக்கு வந்து அதை சொல்லுகிறது குரான்ல லாஜிக்காகவும் எடுத்து பார்த்தாலும் அது நிரூபணமாகிறது இதன் அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யறோம் மறுமை வாழ்க்கையை நாங்கள் நம்புறோம்